Hola, soy Carlos Truquijo y en esta ocasión te voy a enseñar mi receta de una mantequilla de fresa. Sí, mantequilla de fresa. Es una combinación muy divertida que le puedes dar a tus hijos en el desayuno o a tu esposo o a tu esposa. Vaya, es, muy, es, es divertida. ¿Cuáles son los ingredientes? Van a ser tres cuartos de taza de mantequilla sin sal. Hay que tener mucho cuidado que sea sin sal. El jugo de dos limones. Más o menos 300 o 400 gramos de fresas. Hay que lavarlas muy bien y desinfectarlas muy bien antes de la preparación. Tres cucharaditas de miel de abeja. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? Primero hay que picar las, las fresas. Ya que se pican las, las fresas, primero hay que quitar la parte verde de arriba a la fresa, ya que estén bien limpiecitas. Las partí en cuatro, y las metemos en un bol y las machacamos con un tenedor. Puede ser con un, con un machacador igual, como se te sea más fácil, ¿no? Cuando, es, cuando tengas ese caso, si la fresa es demasiado duro, te recomiendo que lo regresemos al a, a la mesa, al plato, y sería picarlo finamente. Parece que está vivo el cuchillo. Y esto nos va a ayudar a que sea más fácil para nosotros el picar. Si ya con pedacitos más finitos es más fácil picarla. Picarla y machacarla dentro de, la, de nuestro bol o tazón. Listo. Ya que están más picaditas las fresas, van al bol y a machacarlas otra vez. Siempre yo en mi cocina tengo toallitas húmedas de Betips. Me ayudan mucho para el momento de limpiarme las manos como ahorita. Me las dejan muy suavecitas y me permite seguir trabajando. Sin necesidad de parar, les recomiendo mucho. Ya que las tengo un poquito machacadas, las vamos a poner al sartén. Un sartén que ya está previamente calentado. Aquí agregamos jugo de dos, li jugo de dos limones y tres cucharaditas de miel de abeja. Es para endulzar. Si no tienes miel de abeja, te recomiendo que puedas echar azúcar. Con eso tienes. Y hay que empezar a revolver muy bien. Que se incorporen muy bien los ingredientes. Y hasta que se empiece, esto va a estar listo hasta que se empiece a crear como una masita. Vamos a esperar, hay que esperar a que hierva bien la mezcla. Y en cuanto se empiece a consumir todo el líquido y queda espesita, quiere decir que ya está lista. La se retira de la lumbre y hay que dejarla enfriar unos 5 o 10 minutos. Antes de meter a la mantequilla porque si no se nos va a derretir. Ya que la mezcla que teníamos en el sartén no se, se pone completamente espesa y ya muy helada, o más fresca mejor, lo agregamos a la mantequilla. Huele muy bien. Van a ver el sabor que va a tener. Y va a ser divertido, ¿no? Al momento de preparar unos panes tostados con mantequilla, pues le van a ver rojo el pan, ¿no? Y ya sin necesidad de utilizar la mermelada. Se incorpora y nada más se empieza a revol lo revuelvo muy bien. Que se incorpore perfectamente. Se van a observar grumos al principio, pero eso se va a ir deshaciendo. Es importante que la mantequilla sea sin sal, precisamente para, no, para que no se invadan los sabores y no se llegue a perder. Ya que se, y ya que se perfectamente viene incorporada, uh, se ponen unos recipientes pequeños, unos refractarios, y se mete al refrigerador. Y lo dejamos en el refrigerador toda la noche o aproximadamente 8 horas. Y ya, puedes utilizar tu mantequilla. Ya está una mantequilla de fresa. Soy Carlos Orquijo y te invito a que pruebes esta receta.